subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحسن كم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ بسم رب بك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ورب ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ
وَرَبُّكَ لَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق نقرأ وربك لكرم الذي علم بالقلم علم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ان کا حمید و مجید اللہ مبارک علیہ سیدنا محمد و علیہ آل سیدنا محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم ان کا حمید و مجید وزیز خاتین و ذات السلام علیکم اتحاد رمضان کی سہری ٹرانسمیشن میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید آج دو جون سال دوہزار سترہ چھے رمضان مبارک چودہ سو اٹھس ہجری یہ جب ہم ٹرانسمیشن یا ٹیلی ویژن میڈیم سے متعلق کوئی بھی کام کرتے ہیں یا جس میں اگر آپ شو بیز بھی آپ کہیں تو اس میں پھر جوڑے وڑے کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جوڑا جو ہے وہ ہو اس پر کوئی شکن نہ ہو دکھنے میں اچھا لگے کیونکہ آپ کہتے ہیں ویژول میڈیم ہے تو وہ بہتر ہونا چاہیے پھر یہ بھی ایک ہوتی ہے بات کہ جوڑا ریپیٹ نہ ہو کہ رہے کل بھی انہوں نے یہی پہنا تھا آج بھی یہی پہنا تو یہ بندہ کونشنس رہتا ہے اور یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کو لباس اچھا پہننے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے لیکن مجھے خیال آ رہا تھا کہ پاکستان کی ایک ایسی شخصیت جو تاریخ پاکستان کی تاریخ میں واحد شخصیت جو ایک سرکاری شخصیت نہیں تھی لیکن انہیں سٹیٹ فیونرل ملا وہ تھے مولانا عبدالستار ایدی اور ایدی صاحب سے آپ بھی اگر ملے ہوں یا میری بھی جتنی ملاقات ہوئی تو ملائشیا ہی پہنتے تھے وہ ایک ہی جوڑا پہنتے تھے اور انہوں نے یہ بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ وسیعت کی تھی کہ جو جوڑا انہوں نے پہنا ہے اسی میں انہیں دفنا دیا جائے اور جو کفن ان کے لیے رکھا گیا ہے وہ کسی ایسے شخص کو دے دیا جائے کسی ایسی جسد خاکی کے لیے کہ جس پر کے پاس کفن نہ ہو اس کو دے دیا جائے یہ بات میں نے آپ سے اس لیے کی کہ اس حوالے سے بھی ہم پریشانی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اور اسی سے ہم لوگوں کا ان کو ان کے متعلق رائے بھی قائم کرنے لگتے ہیں اچھا لگتا ہے بھلا لگتا ہے صاحب جیسے بھی وہ سب شیخ سادی نے اسی حوالے سے ایک حکایت بیان فرمائی تو وہ میں نے کہا کہ میں آپ سے وہ ضرور شیئر کروں اور آپ ضرور اس میں وہ کرکس دیکھئے گا تو آپ بہت آسانی سے جان لیں گے عیدی صاحب کی ہی بہت بڑی مثال ہے پھر مجھے یہ بھی اس سے پہلے کہ میں یہ ذکر کروں جب کل سمی خان ہمیں کونیاں مولا جلال الدین رومی کے مزار پہ وہ ایک ہماری بھی حاضری ہو گئی تو وہاں ایک کرتا بھی ایک موجود تھا اور ایک جبہ بھی اور سمی نے خاص طور پر کہا تھا کہ میں نے یہ دیکھا کہ اس پر پیوند لگے ہوئے ہیں اور پھر ساتھ اس نے کہا کہ کیسے لوگ کتنے آجز اور انکساری والے اور سادہ زندگی گزارنے والے تو وہ بھی مجھے ساتھ میں خیال آیا اب اصل بات کیا ہے اس کو ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایک دن قاضی کی عدالت میں کسی علمی مسئلے پر بحث جاری تھی وہاں ایک درویش عدالت میں داخل ہوا اور اگلی صف میں بیٹھ گیا پہلی قطار جیسے آپ کہیں اس درویش کے لباس اور خستہ حالت سے لوگوں کو اس کے علمی درجے کا اندازہ نہیں ہو سکا تو انہوں نے اسے وہاں سے اٹھا کر پچھلی قطار میں وہاں بٹھا دیا جہاں لوگوں کی جوتیاں رکھی ہوئی تھی لباس دیکھا تراج کراج دیکھی خستہ حالت دیکھیں کبھی اس کا پہلی قطار میں کیا کام ہے وہاں جوتیوں کے پاس بٹھا دیا وہ خاموشی سے وہاں جا کر بیٹھ گیا لیکن اسے لوگوں کے اس رویے سے رنج بہت ہوا اب وہ جو علمی بحث جاری تھی اس علمی بحث کا ایک ایسا موڑ آیا جہاں کسی بات کا کوئی جواب نہیں بند پا رہا تھا کسی سے اتنے میں وہ درویش آگے اٹھا 
اور اس نے قاضی سے درخواست کی کہ اگر اجازت ہو تو وہ اس کے بارے میں کچھ عرض کرے اجازت مل گئی تو درویش نے اس زیر بحث مسئلے پر کچھ اس انداز سے اپنی رائے دی کہ پوری عدالت میں واہ واہ کی آواز گونج گئی یہ جب سب ہو گیا تو قاضی قاضی عدالت اپنی جگہ سے اٹھا یعنی اب آپ قاضی اگر کہیں تو آپ اسے چیف جسٹس ہی کہیں گے قاضی اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے سر سے دستار اتار کر درویش کے سر پہ رکھ دی اسی درویش کے سر پہ جس کو پہلی قطار سے اٹھا کر جوتیوں میں بٹھا دیا گیا تھا درویش نے دستار واپس کرتے ہوئے کہا کہ اس کے حقدار قاضی ہی ہیں پھر اس درویش نے لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ کوئی شخص سر بڑا ہونے کی وجہ سے عالم نہیں بن جاتا نہ لباس کو پیمانہ بنا کر کسی کے علمی مرتبے کی پیمائش کی جا سکتی ہے اور اگلی جو بات کی وہ کمال ہے کہ میٹھا پانی تو مٹی کے کوزے میں بھی میٹھا ہی رہتا ہے سو so, جو سبق اس میں سے ڈرائیو کیا وہ کچھ یوں ہے کہ علم و فضل کی پہچان لباس سے نہیں بلکہ علم و فضل کے حامل انسان کی گفتگو اور سب سے بڑھ کر اس کے عمل سے ہوتی ہے سو so, آپ بھی کبھی اپنی زندگی میں بلکہ یہ ہماری کچھ سرکاری تقاریب میں بھی یہ ایک طرح ہے کہ آپ اکابرین شہر یا پارلیمنٹیرینز آپ کہتے ہیں جی وہ آگے اگلی سات لائن میں بیٹھیں گے اور وہ آپ کہتے ہیں معززین شہر بھی ہیں تو پھر ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ جو معززین شہر ہوتا ہے اس کا لباس بہت اچھا ہوتا ہے تو ہم وہ جو جس کے لباس پیوند لگے ہوں گے یا وہ اگر آپ کو اچھا نہیں لگے گا تو ہم اس کو معزز نہیں سمجھیں گے تو معزز تو کوئی بھی شخص اپنے علم اور سب سے بڑھ کے عمل سے ہی ہوتا ہے معزز خاتی کے وزرات سو نشید کا سلسلہ سہری ٹرانسمیشن میں ہم آپ سے کوئی نہ کوئی ایسا کلام ضرور شیئر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کیونکہ یہ پہر جو ہے نا جی یہ بلکہ یہ پہر بھی کیسا پہر ہے اس پہ بھی کسی ایک نشست پہ بات ضرور کریں گے کہ یہ جو رات کا پچھلا پہر ہے یہ کیا ہے نشید سے آئیے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں